Hello students, a very cheerful good morning to all of you. This is Neetu ma'am and welcome you all to the educational platform of Defence Services Academy. Now as we have started a 70 day crash course for cracking the NDA exam. Now in English, we have started spotting the error segment. We have done the revision of all the grammar rules, mostly all the grammar rules in two days. Yesterday, we solved some of the sentences based on errors of verb, of tense, of adjective, of inversion, everything. We have done 40 sentences today. Today, I am here with you all with the spotting the error sentences of last 10 years so that you must know the level of sentences which come in the exam so that you can have the practice of solving the exercise of NDA exam level. When you'll be able to solve the exercise of last 10 years, then you will be having the confidence to solve the NDA paper. But you know that what type of questions in NDA are in the level of NDA. But I assure you, what we have done yesterday, after that sentence of practice, you will be doing these sentences in the last year papers, you will be easily doing this. This is my promise to you. And you can check yourself. You will easily do those sentences because we have done the rules revision, we have done the very difficult level sentences, we have solved the sentences. Now, today we are going to start the series of sentences which came in the exam last year. Not only last year, but last 10 years. We will do the revision of topic-wise last 10 years. As we have started spotting the errors, so first of all, spotting the errors, the sentences last 10 years, we will do that. So are you ready? Let's start. Now see, the very first sentence is from 2017. Second paper, NDA second paper जो हुआ था, उसमें 2017 में जो spotting the errors में sentence आए थे, we are starting with that. 2018 और 19 का we'll do the whole paper, so that आपको उन papers का भी experience होगा how to solve paper in a limited time limit. दो घंटे के time में आपको कैसे 50 questions करने हैं English के, I'll give you the trick for that also. But 2017 से हम start कर रहे हैं, तो let's start. The very first sentence, an electric circuit is the complete path travelled by electric current. Now check out this, check out this, an electric circuit. Now this is noun, noun से पहले article लगा है. This is correct. Electric circuit, singular noun है, उसके लिए singular verb, यहाँ तक ठीक है. The complete path, वो पूरा path, जो electric circuit travel करता है. Traversed by electric current. Electric current जिस path से move हो रहा है. तो उस path की बात कर रहे हैं, और कौन सा path है वो? Electric circuit का path है. Do you find any error in this? Do you find any error in this? No. So this is no error sentence. Read the sentence once again. Read the first sentence first again. Koi error hai isme? No. So this is a no error sentence. Let's move to the next sentence. Now students, let's check out the second sentence. Read the sentence. He waved us a bye-bye. See this bye-bye. What do you mean by this bye-bye? Yes, cheez ko dhyan rakhna. Okay. He waved us a bye bye. Ye waved V2. Clear? We'll do the postmortem of the whole sentence so that samaj mein aega error kaha hai. As he boarded again a V2, the train in which disappeared into tunnel. Ye bhi V2. Now he waved as a bye bye as he boarded the train which disappeared into the tunnel. Ab ye which relative pronoun? ट्रेन के लिए यूज हो रहा है पूरा पास टेंस में है पूरा पास टेंस में है सेंटेंस में एरर कहां पर है मेन क्लास पास टेंस में है सबऑर्डिनेट पास टेंस में है क्या गलत हो रहा है इसमें कुछ तो गलत है बहुत सिली मिस्टेक है बहुत सिली मिस्टेक चेक इट आउट जल्दी से वन टू थ्री यस दिस बाय बाय दिस इज रॉन्गली रिटर्न हेयर इट शुड बी बाय बाय हम बाय बाय कर रहे हैं 
किसको बाय बाय किया वेव करना बाय बाय करना टू जस्ट वेव अ बाय बाय क्लियर तो जो बाय बाय वाला बाय होता है उसकी स्पेलिंग ये होती है ये बाय एज अ प्रपोजिशन यूज हो रहा है वेन वी आर सेंग बाय बाय तो बाय बाय की स्पेलिंग ये होती है तो वो जब उसको ट्रेन पे स्टेशन पे एस्कॉट करने गए थे तो उन्होंने बाय बाय किया कौन सा वाला बाय बाय किया ये वाला बाय बाय किया सी दिली थिंग दे हैव गिवन तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऐसा नहीं एन डी इंग्लिश का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता यू मस्ट हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड बस दिमाग की बत्ती जला के रखनी है ओके तो इफ यू आर हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड यू विल बी इजिली फाइंडिंग द एर क्लियर नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ सी देर वॉज अ देर वॉज ग्रेट डील देर वॉज ग्रेट डील नाउ इस चीज को ध्यान में रखिएगा That had to be scrapped. That had to be scrapped. ये past perfect. That must be scrapped. But surely India could not have been what she undoubtedly was, and could not have continued a cultured existence for thousand of years. तो यहाँ पर सेंटेंस ये कह रहा है कि कुछ तो ऐसी डील थी जो स्क्रैप हुई है देर वॉज ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप दैट मस्ट बी स्क्रैप जो स्क्रैप हुई थी और वो होनी ही चाहिए थी वो होनी ही चाहिए थी बट श्योरली इंडिया कुड नॉट हैव बीन वॉट शी अनडाउटली वॉज अनडाउटली अगेन अनडाउटली एडवर्क अनडाउटली adverb undoubtedly was and could not have continued a cultured existence for thousand of years sentence ka meaning hai ki kuch to aisi great deal hui thi jo scrapped hui thi aur jo honi hi chahiye thi nahi to jo india ka culture pehle tha wo abhi continue nahi ho pata error kahan hai read the sentence twice now check out this great deal ग्रेट डील अब इसके लिए चेकआउट वन रूल हम यहां बात कर रहे हैं ग्रेट डील क्लियर इससे पहले इससे पहले एक और चीज लिटिल अ लिटिल और द लिटिल Do you know the difference between three? Little, a little, the little. Little means, little means some. Sorry, little means negligible. A little means some. The little means not enough, but sufficient. Now pay attention. Little use होता है negative के लिए कुछ भी नहीं या बहुत कम बहुत कम या कुछ भी नहीं Some means थोड़ा Some means थोड़ा And the little means बहुत ज्यादा नहीं बट सफिशियंट है सी द डिफरेंस लिटिल मीन्स कुछ भी नहीं दैट मीन्स बहुत कम बहुत कम अ लिटिल मीन्स थोड़ा थोड़ा तो है बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा है द लिटिल मीन्स बहुत ज्यादा नहीं इनफ तो ये नेगेटिव में यूज होता है ये पॉजिटिव में यूज होता है क्लियर अब हम जहां ग्रेट डील की बात कर रहे हैं ग्रेट डील मीन्स ग्रेट डील मीन्स नेगेटिव कुछ भी नहीं हमें यही बताना है देर वॉज द ग्रेट डील एक ग्रेट डील हुई थी एक ग्रेट डील हुई थी तो वहां पर ए मिसिंग है दैट इज वाई द एरर इज देयर नो एरर इज हेयर देर वॉज अ ग्रेट डील आंसर शुड बी दिस डन नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस एरर इज इन 
a part now the next sentence now see with regard to interior decoration it is the attention given to less overt aspects of using space that give it life and identity a quality that makes it exciting and unusual beta sentence ki length dekh ke confuse mat hona sentence mein error bahut silly hoga but to confuse you they give a lengthy sentence now sentence ko padho dobara with regard to interior decoration with regard to interior decoration kis cheez ki baat ho rahi hai interior decoration सब्जेक्ट क्या है इंटीरियर डेकोरेशन नाउ यहां इट किसके लिए लगा है इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इट इज द अटेंशन गिवन बात किसकी हो रही है अटेंशन इट इज द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग स्पेस दैट गिव इट लाइफ अब बात देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट अटेंशन बात अटेंशन की हो रही है सब्जेक्ट क्या है अटेंशन जब सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक v1 वन प्लस एस नौ यहां पर वर्ब क्या है गिव गिव में क्या होना चाहिए गिव्स बिकॉज बात अटेंशन की हो रही है इट इज द अटेंशन गिवन टू लेस ओवर एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग स्पेस दैट गिव इट लाइफ ओके नाउ स्पेस अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर गिव्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ v1 में s चाहिए सो द स्टूडेंट्स द नेक्स्ट सेंटेंस चेक इट आउट अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवल्स सी अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवल्स कलेक्टिव नाउन है एक ही गट्ठा है एक ही लॉट है स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवल्स मतलब वन लॉट वन पैकेट वन पैकेट स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवल्स एक ही पैकेट में आया है उसके लिए इज करेक्टली यूज है हम कर चुके हैं ऐसे सीरीज ऑफ लेक्चर्स कल ही किया है हमने वैसे ही अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवल पार्सल कितना है एक एक पार्सल आया है जिसमें बहुत सारे नॉवल्स हैं तो पार्सल कितना है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब क्लियर यहां तक ठीक है बेटर देन नन मतलब एक छोटा सा भी पार्सल होना नॉवेल्स का वो काफी है नहीं होने से दैट मीन समथिंग इज बेटर देन नथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग कुछ नहीं होने से जो थोड़ा बहुत है ना वो काफी है अब यहां एरर क्या है एरर क्या है जब मैंने यहां बोला आपको समथिंग इज बेटर देन नथिंग तो जब समथिंग यूज हो रहा है उसके साथ नथिंग यूज हो रहा है बैलेंस मस्ट बी सेम यहां समथिंग चीजों के लिए यूज हो रहा है तो वहां नथिंग भी चीजों के लिए यूज हो रहा है चेक आउट दिस यहां पार्सल ऑफ नॉवेल्स क्या है थिंग्स ठीक है यहां नन नन इज ऑलवेज यूज फॉर नो वन नाउ मैंने हाँ, जब प्रोनाउंस का वीडियो किया था जब हमने प्रोनाउंस के रूल्स किए थे एवरी वन सम वन नो वन ये सब पर्सन के लिए यूज होते हैं एवरीथिंग समथिंग नथिंग थिंग्स के लिए यूज होता है ना सीधा इम्बैलेंस बात हो रही है चीजों के लिए प्रोनाउन नन लगता है लिविंग बींग्स के लिए नन कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं होता याद रखना नन यूज होता है ओनली फॉर लिविंग बींग्स नन यूज होता है लिविंग बींग्स के लिए यहां सब्जेक्ट क्या है थिंग्स तो वहां पर नन नहीं होना चाहिए था नथिंग होना चाहिए था नन हमेशा और हमेशा यूज होता है लिविंग बींग्स के लिए यहां पर सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग के लिए लिविंग थिंग का प्रोनाउन यूज करना इज अ एर तो आई होप दिस इज डन टू यू नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस Now students check out the next sentence. Now we are starting the sentences from year 2017 paper 1. Okay, now let's read. I can fly if I will be a bird. I can fly if I will be a bird. Main ud sakta tha agar main bird hota to. Agar 
मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ सकता था जब भी ऐसा कुछ मूड हो कि मैं ये होता तो मैं ये करता इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका अगर ऐसा होता तो जब भी ऐसा कुछ मूड होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेंटिव मूड वॉट वी से दम सब्जेंटिव मूड या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक इमेजिनरी सिचुएशन Now, hypothetical situation कब क्रिएट होती है वेन वी एक्सप्रेस अ विश अ डिमांड और अ ड्रीम एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं एक डिमांड व्यक्त कर रहे हैं एक सजेशन दे रहे हैं अगर ये होता तो अच्छा होता अगर ऐसा होता तो, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन और सब्जेंटिव मूड उसके लिए एक स्ट्रक्चर है लिखने में सबसे पहले इफ कंडीशन है अगर ऐसा होता तो इफ ठीक है अब सब्जेक्ट जो भी सोच रहा है उसके बाद वॉज नहीं वर आएगा हमेशा याद रखना कभी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन या सब्जेंटिव मूड में वर ही आता है सब्जेक्ट कुछ भी हो क्लियर अगर उसके बाद आगे सेंटेंस कंटिन्यू है तो वुड आएगा या वुड हैव बीन आएगा विल नहीं आएगा वुड आएगा पास टेंस में बिकॉज यहां वर पास टेंस में है तो आगे भी पास टेंस में वुड आएगा अगर ये होता तो मैं ये करता इमेजिनेशन पास टेंस में कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है कि होगा ही जस्ट हाइपोथेटिकल गॉट दिस तो जस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर अब इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस आई कैन फ्लाई इफ आई विल बी अ बर्ड मैं उड़ सकता था अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं एक वर्ड होता तो सीधे सब्जेक्ट प्लस वर्ड इफ आया ये इफ यहां पर सब्जेक्ट की जगह आए तो यहां विल की जगह वर इफ आई वर अ बर्ड हमेशा इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ आई वर गॉन टू अमेरिका दैट मींस इफ के बाद कंडीशनल क्लॉज है तो सब्जेक्ट के बाद वर आएगा क्लियर नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ एज सुन एज द ट्रेन अराइव As soon as the train arrived, the passengers entered the compartments. जैसे ही train आई जैसे ही train आई passengers compartment में चले गए Past tense में है पूरा sentence. As soon as मतलब जैसे ही So this is no error sentence. Now read the next sentence. Never I have seen such a town. मैंने कभी भी ऐसा शहर नहीं देखा ना वॉइस पे अटेंशन वेन एवर द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ नेवर हार्डली नो सूनर या स्कैर्सली जब भी सेंटेंस इन फ्रेजेस से स्टार्ट हो रहा है इन फ्रेजेस के इमीजिएटली बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ इनवर्जन दिस इज द रूल ऑफ इनवर्जन आई एम रिपीटिंग जब भी सेंटेंस नेवर हैड हार्डली स्केयरसली नो सूनर इन सब से स्टार्ट हो रहा है इनके इमीजिएटली बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए चेक आउट दिस नेवर के बाद आय लगा है जबकि होना चाहिए नेवर हैव आय दिस इज द रूल ऑफ इन्वर्जन नेवर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस सेंटेंस के बाद हमेशा जब भी नेवर से स्टार्ट हो उस वर्ड के बाद उस प्रेस के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है बट इन्वर्जन के रूल में हेल्पिंग वर्ब पहले उसके बाद सब्जेक्ट ना यहां पर जितने भी फ्रेजेस हैं इनके बाद इमीजिएटली हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस ही गोज टू हिज ऑफिस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी वन में ई एस या एस लगता है दिस इज करेक्ट ये सही है बाय बाइसिकल एवरी डे अगर मैं बोलूं हाउ यू आर कमिंग बाय रोड बाय कार कार से आ रहा हूं साइकिल से आ रहा हूं तो यहां पर 
बाय बाइसिकल इज करेक्ट ऑन बाइसिकल नहीं समटाइम सम पीपल से ऑन बाइसिकल बट हम व्हीकल्स के लिए आई एम कमिंग बाय बाइक आई एम कमिंग बाय कार बाय ट्रेन बाय प्लेन तो दैट मीन्स जब भी हम व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो ये बाय सो दिस इज करेक्ट सो दिस इज नो एरर सेंटेंस क्लियर नाउ नेक्स्ट नाउ सी फार फ्रॉम बींग एप्रिशिएटेड हमने एक रूल किया था जब भी बींग यूज हो हमें रिफरेंस चाहिए तो यहां रिफरेंस है फार फ्रॉम बींग एप्रिशिएटेड हिस्स कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड हिस्स कंडक्ट वॉज डिस्कस उसके बिहेवियर का एप्रिसिएशन फार फ्रॉम बींग एप्रिशिएटेड एप्रिसिएशन तो दूर की बात हिस्स कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड कंडक्ट मीन्स योर बिहेवियर मॉरल बिहेवियर आपके एटिकेट्स आपका बिहेवियर आपका व्यवहार हिस्स कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड कमेंट करना उस पर ऑब्जेक्शन उठाना सेंटेंस का मीनिंग हो आ रहा है एप्रिसिएशन या अप्रिशिएट करना तारीफ करना तारीफ करना तो दूर की बात रही तारीफ करना तो दूर की बात रही मतलब तारीफ तो हुई नहीं उसकी बजाय उसके कंडक्ट को डिस्कस किया गया कंडक्ट को उसके बिहेवियर के बारे में बात की गई डिस्कशन किया गया एंड शार्पली कमेंटेड आप कमेंट जब वर्ड यूज करते हो तो उसके साथ क्या यूज करते हो ही कमेंटेड अपॉन मी उसने मुझ पर कमेंट मारा उसने मुझ पर कमेंट किया थी ही कमेंटेड अपॉन हिज बिहेवियर उसने उसके व्यवहार पर कमेंट किया जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोल रहे हैं ही कमेंटेड अपॉन तो यहां पर कमेंटेड अपॉन आना चाहिए दिस इज इनकम्प्लीट कमेंटेड हमेशा अपॉन को फॉलो करता है कमेंटेड अपॉन होना चाहिए कमेंटेड एंड शार्पली कमेंटेड किस चीज पर उसके बिहेवियर पर तो एंड शार्पली कमेंटेड अपॉन ऐसा होना चाहिए एरर इज इन डी पार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इयर 2016। हमने इससे पहले 10 सेंटेंसेस किए हैं दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड टू पेपर्स समटाइम्स देयर आर फाइव सेंटेंस ऑफ स्पॉटिंग द एरर्स इन द एग्जाम समटाइम्स देयर आर टेन सेंटेंसेज ऑफ स्पॉटिंग द एरर्स इन द एग्जाम कई बार पांच होते हैं कई बार दस होते हैं अभी तक हमने दो पेपर किए जिसमें स्पॉटिंग द एरर्स के पांच पांच सेंटेंस थे नाउ ईयर 2016 हम स्टार्ट कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट सेंटेंस चेक इट आउट माई फ्रेंड वॉज हैबिचुअल टू ड्राइव नाउ वट यू मीन बाई हैबिचुअल हैबिचुअल होना आदि होना यूज टू होना यूज टू होना तो हम यूज टू के लिए यूज करते हैं वर्ड हैबिचुएटेड Habituated. जब habituated word use होगा, तब उसके साथ टू यूज होगा हैबिचुएटेड टू यहां पर हैबिचुअल है हैबिचुअल के साथ यूज होता है प्रपोजिशन ऑफ तो हैबिचुअल ऑफ ड्राइविंग हैबिचुअल ऑफ ड्राइविंग तो एरर इज इन दिस पार्ट Clear. Now check out the next sentence. It being a day of national mourning, the offices were closed and the national flag flew half mast. That means national mourning का day था. That means कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, कोई बहुत बड़ा कुछ केस हुआ था जिस कारण जिस कारण मॉर्निंग था मॉर्निंग मतलब दुख मनाना दुख मनाना दैट मीन्स हम किसी चीज के लिए ट्रेजिडी के लिए दुख मना रहे थे सैड थे द ऑफिस व क्लोज ऑफिस बंद थे एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मस्ट तो फ्लू हाफ मस्ट नहीं दिस इज द एर पार्ट हाफ डाउन ये होना चाहिए नाउ द नेक्स्ट नाउ सी सेंटेंस नंबर थर्टीन इफ यू आर वॉन्टिंग टू वॉच You are wanting to watch sentence के starting में ही गलत लग रहा है Are wanting नहीं If you are wanting, no. If you want to watch, दो verb में एक साथ कैसे यहां want में ing एन जी कैसे प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस इफ यू वॉन्ट टू वॉच वॉन्टिंग आई एन जी के बाद टू प्लस बी वन आता ही नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म जब यूज हो रहा है पार्टिसिपल फॉर्म के बाद टू प्लस बी वन नहीं तो वॉन्टिंग टू वॉच रॉन्ग इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू वॉच नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ सी ही डज नॉट लिसन टू वॉट आई से ऑल दो आई एम एडवाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम चेकआउट दिस हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है 
ही डज नॉट लिसन टू वॉट आई से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S यहां तक करेक्ट है ई एस ए सॉरी यहां तक करेक्ट है वॉट आई से प्रेजेंट टेंस यहां तक भी ठीक है ऑल दो आई एम एडवाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम दिया हुआ है आपको पता है जहां सिंस और फॉर सिग्नल वर्ड्स दे दिए जाएं वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज नहीं होता वहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है तो वॉट इज द एरर यू ऑल माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स नो दिस यहां पर फॉर दिया है या सेंस दिया है तो आई एम नहीं आई हैव बीन दिस इज द करेक्ट आंसर आई हैव बीन एडवाइजिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम क्लियर नाउ नेक्स्ट नाउ इट इज मोस्ट असेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन सॉरी यहां पर ट्रेन है वी शुड मिस द ट्रेन ना सी इट इज मोस्ट असेंशियल फॉर अस ये हमारे लिए बहुत जरूरी है असेंशियल मीन्स जरूरी जरूरी टू रीच द स्टेशन बिफोर नून दिस इज प्रेजेंटेंस दिस इज प्रेजेंटेंस यहां तक करेक्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन रिमेंबर हमने लेस्ट का रूल किया है लेस्ट का रूल किया है जहां भी लेस्ट यूज होगा उसके बाद शुड चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया है सेंटेंस स्पॉटिंग द एरर्स में इतने करेक्टली आएंगे कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द मिस्टेक बट यू ऑल आर माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आपको पता है गलती कहाँ है जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये सब ठीक है गलती कहाँ है ना गलती असेंशियल असेंशियल जो एडजेक्टिव है वो कभी भी एडजेक्टिव फॉर्म्स के फॉर्म यूज नहीं करती मोस्ट डिग्री फॉर्म उसके साथ यूज होता ही नहीं है ऐसे ही बहुत सारे एडजेक्टिव हैं सर्कल यूनिक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आप मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते परफेक्ट राउंड एंटीक ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो डिग्रीज में यूज होते ही नहीं है मोर राउंड मोस्ट राउंड मोर यूनिक मोस्ट यूनिक नो वैसे ही असेंशियल भी डिग्रीज में यूज नहीं होता तो मोस्ट यहां गलत रहा है इट इज असेंशियल जरूरी मतलब बहुत जरूरी है कम जरूरी और उससे ज्यादा जरूरी क्या सो दैट मीन्स ये जितने वर्ड हैं ये कभी भी डिग्रीज के फॉर्म में यूज नहीं होता है इनसे पहले मोर या मोस्ट लगते ही नहीं क्लियर Now the next sentence. Now I asked him what had brought him there. Check out the rule of टेंस This is V2. टू मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था कि तुम यहां आए पूछा पहले कि something happened earlier. Something happened earlier. तो यहां पर past perfect. When two actions are being done, taking place in past tense. in the past the sequence must be the action happened earlier will be in the past perfect and the action happened later will be in the v2 form so correct hai ye sentence yes this is no error sentence now the next sentence the guards dare not to harm him yeah very interesting sentence humne rule kiya hai humne jab rules ki practice kar rahe the tab maine aapko ye bataya tha मॉडल ऑग्जिलरीज के बाद कभी भी टी ओ टू नहीं लगता रिमेंबर वी डिट द एग्जाम्पल ही मे गो देयर ही मे टू गो देयर ही कैन डू दिस ही कैन टू डू दिस रॉन्ग इंग्लिश तो मॉडल ऑग्जिलरीज के बाद कभी भी टू नहीं लगता बट आई टोल्ड यू एट दैट टाइम इवन कि कंफ्यूजन कहाँ होगा डेयर नॉट और नीड नॉट जब डेयर नॉट मॉडल ऑक्सिलरी आएगी या नीड नॉट मॉडल ऑक्सिलरी आएगी उसके बाद अगर टू लगा के एग्जामिनर्स आपको देंगे तो समटाइम्स यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। बट यू ऑल नो द रूल्स वेरी वेल तो यहां चेक आउट द रूल हमने ये रूल किया है सी द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम गलती कहां है टू डेयर नॉट इज अ मॉडल मॉडल्स नेवर टेक टू आफ्टर दिम उनके साथ कभी भी टू नहीं लगता है क्लियर जितने भी रूल्स हमने किए हैं बेटा सब पर एग्जाम में सेंटेंस आए हैं 
और अगर आपके अभी तक ये 17 सेंटेंसेस में से 15 भी आप सॉल्व कर पाए हैं 14 भी सॉल्व कर पाए हैं दैट मीन्स यू आर ऑन द सेफर साइड नाउ द नेक्स्ट